हेलो दोस्तों ब्रैड क्लास यूट्यूब चैनल उत्ते तो स्वागत है अज आप सैकोलॉजी के अगले क्वेश्चन सीरीज़ करा जिदे सिक्सटी वन टू लैके सैवनटी फाइव तक अज आप क्वेश्चन करा फुली एक्सप्लेन्ड जे क्वेश्चन ने पाबी इंग्लिश दोनों लैंगुएज के डेली क्लास अवेलेबल ने पी डी एफ जे किसी बच्चे चाहिए है इन नोट्स की तो वह मैं मैसेज करके जोड़े पी डी एफ नोट्स ने मंगवा सदै वट्सअप के उत्ते ठीक है जी मेरा नंबर है जोड़ा वो लास्ट के उत्ते दिता हुआ है तो लास्ट स्लाइड के उत्ते मेरा नंबर है जोड़ा नोट डाउन कर लेना है छियासी नौ सौ नड़िनवे सतासी जीरो इक्याली तो चलो अज आप अज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सब तो पहला है जोड़ा सिक्सटी वन नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की कहता है कहता फील्ड डैश फील्ड ऑफ साइकोलॉजी फोकस ऑन द पोटेंशियल रो रोल ऑफ एवोल्यूशन इन बिहेवियर कि जोड़ा बिहेवियर के चेंज आ टाइम के नाल एवोल्यूशन कहने हैं उस फील्ड में जोड़ा साइकोलॉजी का फील्ड उन्होंने की कहते हैं तो उन्होंने कहेंदे है यदा आंसर आऊगा जी सी आंसर यदा आऊगा एवोल्यूशनल साइकोलॉजी जी एवोल्यूशन के रिलेटड सैकोलॉजी या मनोविग्ञान है उन्होंने आप एवोल्यूशन सैकोलॉजी ही कहे होंगी की है जी एवोल्यूशन सैकोलॉजी वो तुम समझ लेना है ये केंद्र की है जेडे सिद्धांत कहें टाइम के नाल की होना ठीक है ग्राउंड होन आप कहे एवोल्यूशन सैकोलॉजी इज़ ग्राउंड इन द प्रिंसीपल दैट ओवर टाइम जीन एंड आर एडवाटेज आर पासड डाउन थ्रू द नैचुरल सिलैक्शन ठीक है जी नैचुरल सिलैक्शन के नाल जीनस है जो कह लीए पास आउट होंगे टाइम के नाल आप कह दें एवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी सैकोलॉजी कह दें द मोस्ट जीनस दैट बेनीफिट सरवाइवल मोस्ट आर पासड ऑन टू द नैक्सट जनरेशन ठीक है जी जिमें कि मान लो एक एग्जाम्पल है जे टाइगर है जे टाइगर शिकार करना आंता है शिकार कर गुण होंगे वो कि शिकार किमें किया जाता है तो वह जे जीनस जोड़े है टाइगर के वह बच्चों के जाते हैं तो उन्होंने आप एवोल्यूशन आप कह लिए जो नवा है मान लो कोई टाइगर है उन्हें नवे टनीक जी है आजाद कर ली शिकार कर जनरेशन के चली जाऊगी उन्होंने आप एवोल्यूशन कह दें दिस इज़ बेस्ड ऑन डारविनस ठीक है डारविनस थ्यूरी नाइनटीन फिफ्टी नाइन के उत्ते बेस्ड है तो एवोल्यूशन सैकोलॉजिस्ट है उन्होंने एक्सप्लेन कर कोशिश की ह्यूमन बिहेवियर हैव इवोल्ड ओवर टाइम कि टाइम के नाल जो ह्यूमन का बिहेवियर है वह किमें कि चेंज होया उन्होंने आप कह दें एवोल्यूशनल सैकोलॉजी ठीक है जोड़ा वो बिहेवियर के चेंज है इट इज़ इंपोर्टेंट टू नो दैट नैचुरल सिलैक्शन कैन नॉट सिलैक्ट फॉर बिहेवियर इट कैन ओनली सिलैक्ट फॉर मैकनिजम दैट प्रोड्यूस बिहेवियर ठीक है जी जो यानी कि नैचुरल सिलैक्शन है उन्होंने आप बिहेवियर लूज़ नहीं करते बट वो मैकनिजम जोड़ा है वह आप यूज़ करते हैं नैचुरल प्रोसैस में तो एवोल्यूशन सैकोलॉजी सूँ समझ लग गई होगी आई होप तो एवोल्यूशन मतलब कि होंगे जो चेंज आता ओवर टाइम किसी भी चीज़ के ठीक है उन्होंने आप एवोल्यूशन कह दें जिमें आप काफ़ी बारी कहानी सुनी है कि जोड़ा जै जैबर है ठीक है जैबरे के जड़िया ठीक है जैबरा हो गया जराफ हो गया जराफ की जी लम्मी धौन तो हुई है वह कहें दरख्त से जोड़े वो हाइट के उत्ते हो गए थे थलो थलो दरख्त सारे खत्म हो गए थे तो वह कोशिश करता सगा उपर टाणी तक पहुँचने इस करके धौन तो लंबी होगी वह एवोल्यूशन हो गया ठीक है तो इस तरह जाने कि जो कलर चेंजस आते हैं किसी भी स्किन के उत्ते जमें जैबरा दी है ज टाइगरस की स्किन के उत्ते जो चेंजस आते हैं वह हौली हौली एवोल्यूशन के नाल जोड़े आते हैं ठीक है तो वह सारी एवोल्यूशन है जिमें आप भी कहा जाता कि साढ़े ज अपने जोड़े पूर्वज ने वह बंदर से तो वह भी एवोल्यूशन है जी ठीक है हौली हौली जोड़े चेंज आते हैं सोडे बिहेवियर के रहन सहन के अगला क्वेश्चन है जी सिक्सटी टू नंबर क्वेश्चन कहता विच प्रजै प्रस्पैक्टिव ऑफ सैकोलॉजी इम्फेसाइज द ओवरट बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल जोड़ा कल कल बिहेवियर के उत्ते जोड़ा है काम करता है उस सैकोलॉजी का प्रस्पैक्टिव के गा तो उन्होंने आप कहने उन्होंने आप कहने कि ऑप्शन आऊगी जी वो आऊगी बी ऑप्शन बिहेवरिस्टिक प्रस्पैक्टिव ठीक है बिहेवरिस्टिक प्रस्पैक्टिव है जोड़ा वह दसद कल कल बिहेवियर में तो आप देख लें तो बिहेवरिटिक प्र प्रस्पैक्टिव हों की है कहते दिस प्रस्पैक्टिव सीक टू अंडरसटैंड ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म ऑफ वट ही हैज़ बिन लर्नड जाने की बंदा की सीख रहा है कल कला बंदा की सीख रहा है उन्होंने जाने कि देखना ज आप कह लिए ओबजरव करना उन्होंने आप कह दें ह्यूमन बिहेवियर प्रस्पैक्टिव ठीक है द स्टडी कॉल बिहेवियर तो दे अज्यूम दैट आल ह्यूमन बिहेवियर इज़ ए रिजल्ट ऑफ वट हैपन बी लर्नड 
ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਈਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਆਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਆਇਦਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਓਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਥਿਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਓਪਰੈਂਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 63 ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਨਾਲੋਜੀਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਥ੍ਰੀ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਓਕੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 64 ਨੰਬਰ ਡੈਸ਼ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਫੋਕਸ ਔਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਓਵਰ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਏ ਠੀਕ ਹੈ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੰਦ ਹੋਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਰਨਾ ਵਾਲ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲੈ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਲੈ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲਗਭਗ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸਟੇਟ ਦੈਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਰਮ ਐਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਆਵਰ ਜੀਨਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ ਆਵਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਥੋਂ ਦੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਵਰਸਸ ਨੇਚਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹਾਊ ਚੇਂਜ ਥਾਟਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਵਰ ਲਾਈਫਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਡਿਵ
ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਯੂਜਰਸ ਆਫ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਡਿਊਸ ਮੈਂਟਲ ਐਫਰਟ ਨੀਡਡ ਟੂ ਮੇਕ ਡਿਸੀਜਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਆਰ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਐਕੂਰੇਟ ਵੇ ਟੂ ਅਰਾਈਵ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹ ਸਿਸਟੈਮੈਟਿਕ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਫੈਕਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਏ ਰਿਲਾਇਬਲ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਾਲਡ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟੈਮੈਟਿਕ ਸਟੱਡੀ ਫੈਕਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 69 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਆਫ ਕੌਨਸੀਨੈਂਸ ਵਾਸ ਲੇਡ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸੀਨੈਂਸ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੰਡਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਵੰਡਟ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੰਡਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਔਰ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਬਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਟ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਨੰਬਰ ਆ ਹੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਸਟ ਵੂਮੈਨ ਅਵਾਰਡਡ ਪੀਐਚਡੀ ਇਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੂਮੈਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਚਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਗਰੈਟ ਫਲੋਇ ਵਾਸ਼ਬਰਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਚਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਐਨੀਮਲ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ 1908 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਵੂਮੈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਚਡੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ 1913 ਸੀਜੀ ਜ਼ੰਗ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਸਕੂਲ ਆਫਟਰ ਸੈਪਰੇਟ ਫਰਮ ਸਿਗਮਾਡ ਫਰੂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜੀ ਜ਼ੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਫ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਗਮਾਡ ਫਰੂਡ ਦੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂ
ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੂ ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਿਜ਼ਮ ਠੀਕ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਿਜ਼ਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਊ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਲਾਟੋ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲਾਟੋ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਾਟੋ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਸ ਹਿਊਮਨ ਫਰਮ ਦ ਲੋਅਰ ਐਨੀਮਲ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਸ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਲੂਟੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਲਾਈ ਇਨ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਲਾਈ ਇਨ ਦ ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੋਲੇਜ ਪਲੂਟੋ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਦ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਬਜੈਕਟ ਆਫ ਨੋਲੇਜ ਔਰ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕੈਨ ਰੀਅਲੀ ਬੀ ਨੋਨ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਥਿਸ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਨੋ ਰੀਅਲ ਨੋਲੇਜ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਅਬਾਊਟ ਅਸ ਦ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਂਡ ਫਲਕਚੂਇੰਗ ਵਰਡ ਆਫ ਬਿਕਮਿੰਗ ਵੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਂਡ ਨਾਟ ਨੋਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਫੈਕਚੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਲੇਜ ਬਣਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾਗ ਪੈ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਲਕਚੂਇੰਗ ਵਰਲਡ ਕਹਿ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਉਂਟੇਨਸ ਆ ਮਾਉਂਟੇਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਦਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਗੱਲ ਲੌਜ਼ਿਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਪੀਰੀਸਿਜ਼ਮ ਠੀਕ ਹੈ ਐਮਪੀਰੀਸਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਫਟਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸੈਂਸਸ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ 